Ներկայացում են կոգոստոսի 15-ի կարևոր նորությունների հնգյակ։ Հայաստանի Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը որոշումներ է ստորագրել իր երկու գլխավոր խորհրդականներին եւ օկնականին աշխատանքի ցազատելու մասին։ Վարչապետի գլխավոր խորհրդականների պաշտոններից ազատվել են Արամ Ղարիբյանը եւ Արմեն Գասպարյանը, իսկ օկնականի պաշտոնից Մհեր Սահակյանը։ Կառավարությունն այսօր վանիստում ընդունել է դեղատոմսեր գրելու, դեղեր բաց թողնելու, կարգը դեղատոմսերի ձևեր է, ինչպես նաև դեղերի եւ դեղանյութերի հաշվառման կարգը սահմանելու եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի նոեմբերի 9-ին 14002 N որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին որոշման նախագիծը այդ մասին հայտնում է Հայաստանի առողջապահության նախարարությունը որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո դեղատոմսով պետք է բաց թողնվեն հետեւյալ դեղային խմբերը հսկվող դեղերը եւ դեղանյութերը թմրամիջոցներ եւ հոգեմետ նյութեր պարունակող անվճար կամ արտոնյալ պայմաններով տրվող ինչպես նաեւ համակարգային ազդեցության հակավարակային դեղերը հակաբակտերիային հակասնկային հակամիկրոբակտերիային հակավիրուսային դեղերը իմունային շիճուկները եւ իմունոգլոբուլինները պատվաստան նյութերը ինչպես նաև միզոպրոստոլ պարունակող դեղերը սրանք կազմում են հայաստանում գրանցված դեղերի շուրջ 13%-ը նշվում է տարածած հաղորդագրությունում մնացած բոլոր դեղատոմսային դեղերի համար կարգը կիրառվի 2023 թվականից էլեկտրոնային առողջապահության լիարժեք ներդրումից հետո Եվրոպա լիգայի որակավորման երրորդ փուլում Արարատ Արմենիան նախօրեին 3-օյան մրցում էր Վրաստանի չեմպիոն Սաբուրթալոյի հետ։ Առաջին խաղում վրացական թիմը հաղթեց 2-1 հաշվով։ Պատասխան խաղը կայացավ Թբիլիսիում եւ ավարտվեց Արարատ Արմենիայի պատմական հաղթանակով 2-0։ Հանդիպումն անցավ Գեր Լարված պայքարում։ Վարդան Մինասյանի թիմը մինչև խաղի վերջ կրիվ տվեց ու կարողացավ հասնել դրական արդյունքի։ Երևանում կին գրպանահատը Բերմանը ենթարկվել բաժին տվել է խոստովանական բացատրություն եւ մասամբ ներկայացրել գողոնը։ 67 ամյա մի կին ոստիկանության արաբկիրի բաժնում հայտնել է, որ մեկ ժամ առաջ թիվ 12 երթուղում միկրոավտոբուսի սրահում պայուսակից գողացել է դրամապանակը, որի մեջ եղել է փող։ 116000 դրամ արժողության կահազարդով ոսկյա շղթա, 100000 դրամ անոց ոսկյա խաչ եւ բանկային քարտ։ Ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության գրպանահատության դեմ պայքարի բաժանմունքի ծառայողները Արաբկիրի քրեական հետախուզների հետ ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների շնորհիվ պարզել են, որ գողությունը կատարել է դրոյի փողոցի բնակիչ 62 ամյա մի կին։ Օգոստոսի 13-ին իր տան մոտից նա Բերմանը է ընդհարկվել բաժին, տվել է խոստովանական բացատրություն եւ մասամբ ներկայացրել է գողոնը, նշվում է հաղորդագրությունում։ Հայաստանը դարձել է 19 երկրներից մեկը, որտեղ մեկնարկել է Ինստագրամ գեղեցկության մրցույթը։ Մասնակցության հայտ են ներկայացրել երկրի տարբեր ծայրերից 100 աղջիկներ։ Մրցույթի առաջին փուլին մասնակցելու համար բավական է ավելացնել սեփական լուսանկարն Ինստագրամում հետևյալ հեշտեգով։ Հայտերի ընդունումը կավարտվի օգոստոսի 19-ին, ինչից հետո մասնակից երկրներից յուրաքանչյուրում կանցնեն ինտերնետ քվիարկության ազգային փուլեր։ Մրցույթի եզրափակիչը կկայանա նոեմբերին մեքսիկական Քանքունում, իսկ հաղթողի գլխավոր մրցանակը կլինի Պորշ Կայման 718 ավտոմեքենան։ Miss Virtual World-ի առանձնահատկությունն այն է, որ հայտ կարող է ներկայացնել յուրաքանչյուր չափահաս աղջիկ առանց հասակի մոդելային պարամետրերի ընտանեկան կարգավիճակի սահմանափակումների, ի տարբերության գեղեցկության ավանդական մրցույթների, այս մրցույթին կարող են մասնակցել նաև ամուսնացած գեղեցկուհիները։ 